സാക്ഷി നൽകുന്നു സെറാ റോസ് എന്റെ പേര് ജോസി ഞാൻ കല്ലൂരി മുട്ടിത്തടിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിരുന്നിട്ടും മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്നാലഞ്ച് ഡോക്ടർമാരെ മാറി മാറി കണ്ടു ആദ്യത്തെ അഞ്ചാറു മാസം അവർ മെഡിസിൻസ് നൽകും അത് കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഇനി മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഐ വി എഫ് തന്നെ നോക്കാമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഇവിടെ വന്ന് ഒമ്പത് വെള്ളിയാഴ്ച മധ്യസ്ഥം യാചിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ഛനോട് കണ്ട് അച്ഛനോടും പ്രാർത്ഥന സഹായം അപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ മാസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുടെ പ്രാർത്ഥന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒമ്പത് ആഴ്ച ഞങ്ങൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഞങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു മകളുടെ പേര് സേറാ റോസ് ജറുസലേം നാഥനും നാഥയ്ക്കും ഒരായിരം നന്ദി സ്തുതി ഇവിടെ അഞ്ചു വർഷക്കാലം ഡോക്ടർമാർ കഴിഞ്ഞ ഇനി രക്ഷയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക മനുഷ്യൻ തോൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലൊന്ന് ഇതൊരു ആത്മീയ ശാസ്ത്രമാണ് എൻ്റെ എല്ലാ എൻ്റെ എല്ലാ കഴിവും പരിശ്രമവും തോറ്റു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ തോറ്റു വീട്ടുകാർ തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ഒൻപത് മാസാദി വെള്ളിയാഴ്ചകൾ വരാൻ ഒൻപത് വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഇവർ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ മൂന്നാം ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം നൽകിയത് കൈകളടിച്ച നല്ല ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് കരങ്ങളടിച്ച് എന്റെ പേര് ജിഷ സോണി ഞാൻ തൃപ്പൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷമായി ഓസ്ട്രേലിയ പോകാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോകാൻ അഞ്ചു വർഷമായി എന്നിട്ട് ഐ എൽ ടി എസ് എക്സാം എഴുതി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ റൂൾസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളിവിടെ എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ചു വർഷത്തോളം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒൻപത് വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിയോഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ വർഷത്തിലെ രണ്ടു വട്ടം അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് മാറും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ് നിലവിൽ വരണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു റീമെഡിക്കൽ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സുകളൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിസ വന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളും കൂടി പോവുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ജെറുസലേം നാഥനും നാഥയ്ക്കും ഒരായിടം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൈപ്പയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഏ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ ചെയ്യാം അഞ്ചു വർഷത്തിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമാവലി മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാപേക്ഷത പോകാനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നു കാരണം എന്താ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മനസ്സും എടുക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ അഴിയാണ് മനസ്സിലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ അഴിഞ്ഞ് ഇത് അവർ വിദേശത്തേക്ക് വരുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച യാത്രയാണ് യാത്ര മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു കൈകളടിച്ച നല്ല ദൈവത്തെ മഹിതപ്പെടുത്തി എന്റെ പേര് ഓമന ഞാൻ പൂമ്മലയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്റെ രണ്ടു മകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വന്നത് ഒരു മകൾക്ക് അയൽസ് എഴുതി പരീക്ഷ എഴുതി ജയിക്കാനും ഒരു മകൾക്ക് വീടുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒമ്പത് മാസം അതി വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അവൾ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മോൾക്ക് വീട് പണിയാൻ തുടങ്ങി യേശുനാഥിന് നന്ദി മാതാപിതാക്കന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉണ്ടായാൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അപ്പൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറും കെട്ടുകൾ അഴിയും കരങ്ങൾ അടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം സാക്ഷി നൽകുന്ന റോസി ആന്റണി എന്റെ പേര് റോസി ഞാൻ മണിക്കരയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്റെ മോന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അവരെ വിവാഹം ആലോചിച്ചിട്ട്
ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പങ്കെടുത്തു ഓഗസ്റ്റിൽ ഉടമ്പടി എടുത്തു സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബറിൽ അവിടെ കല്യാണം നടക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി ധാരാളം കുരുക്കുകൾ വീണിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കുരുക്കഴിക്കുന്ന ക്രൂശത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുർബാനിയുടെ കാഴ്ചവെപ്പിൻ്റെ സമയം വരെ അതവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള എഴുന്നേറ്റ് ഇതാ നടക്കാത്ത കല്യാണം വിവാഹം കർത്താവ് നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നടക്കാത്ത വിദേശ യാത്രാ തടസ്സം കർത്താവ് നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നടക്കാത്ത വസ്തു വിൽപ്പനങ്ങൾ കർത്താവ് നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ആത്മീയമായ മരവിപ്പ് പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഒരെണ്ണത്തിന് വീട്ടിൽ താല്പര്യമില്ല ജപമാല ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമില്ല തെറ്റായ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ വികലമായിരിക്കുന്ന പോക്കുകൾ കിട്ടുന്ന പണം വീട്ടിലെത്തുന്നതിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി ചെലവഴിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കൈകളടിച്ച് റോസിയാനയുടെ സാക്ഷ്യം കന്ത മകന് കിട്ടിയ ജോലി ഓർത്ത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച നന്ദി പറയും സാക്ഷി നൽകുന്നു മാർവൽ എന്റെ പേര് ജിംസി എറവിൽ നിന്ന് വരുന്നു എനിക്ക് ഏഴാം മാസം മകന് പ്രഗ്നന്റായിരുന്ന സമയത്ത് ഏഴാം മാസം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വയ്യാതായതിനെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തു മകന് കിട്ടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ ബ്രത്ത് ഫുള്ളായി സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പായി പോയിരുന്നു പിന്നെ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചു ആരെങ്കിലും ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അമ്മ അവിടെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ പലവട്ടം വന്ന് ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ കൊണ്ട് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത് യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്വസ്ത്രം അമ്മയും മക മകനും ഇന്ന് സന്തോഷവരായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പലതരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ദൈവം അതിൽ നിന്ന് സുഖപ്രസവത്തിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ഇന്ന് ഇത് സാക്ഷി ഇപ്പം എത്ര വയസ്സായി അപ്പോൾ ആറ് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് കൈകളിടിച്ച് നല്ല കർത്താവിനോട് നന്ദി പറയാം കാരണം ഉയർത്തി അടിച്ച എനിക്ക് നാല് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് നാലെണ്ണം ഓ ഉള്ളത് മുഴുവൻ അപ്പൊ ജെയ്സി വാങ്ങിച്ചു കേൾക്കാം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അപ്പസ്തോലനായി മകന്റെ വിവാഹമാണ് ഞാൻ നിയോഗം വെച്ചിരുന്നത് വിവാഹം ആ മാസം തന്നെ മകന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു മെയ് മാസത്തിലെ വിവാഹം എന്ന ഭംഗിയായി മാതാവ് നടത്തി തന്നു മാതാവ് നടത്തി തന്നു മെയ് മാസത്തിലെ ഡിസംബറിൽ തന്നെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു മൂന്ന് നിയോഗം വെച്ചിട്ടാണ് ഒമ്പത് ആഴ്ച അടുപ്പിച്ച് ജെറുസലം കൂടാരത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒന്ന് മകന് മകന് ദുബായിലാണ് ജോലി മരുമകളെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിയോഗം വെച്ച് ഞാൻ വന്നു ഒമ്പതാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ തലദിവസം അവൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ജോലിയുടെ ഓഫർ ലെറ്റർ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് മകൾക്കും ദുബായിലാണ് ജോലി മരുമകന് അവിടുത്തെ കമ്പനിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കുറച്ച് മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതം രണ്ട് ഭാഗത്താവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ നിയോഗം വെച്ച് വന്നതിൻ്റെ ഫലമായി അഞ്ചാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ തലദിവസം അവനും ഒരു നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി ഓ ജോലിയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തത് എൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം മാസം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസാദി വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന് ജെറുസലം നാദിയോട് പറഞ്ഞു അടുത്ത മാസാദി വെള്ളിയാഴ്ച വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ പാസ്സാവണം എൻ്റെ കഴിവല്ല അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ആയിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ഞാൻ വണ്ടിമ്മ കയറിയത് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ പക്ഷേ എങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പുറത്ത് വന്നതെന്ന് മാതാവും മാത്രം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജെറൂസലം സിൽവർ ജൂബിലി പ്രേക്ഷിതരാണ് ഈ ധ്യാന മന്ദിരത്തിന്റെ എല്ലാ അതിർത്തികളും വരാൻ പോകുന്ന കൺവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുരിശ യാത്രയാണ് കുരിശന്റെ ശക്തികൾ പിശാചുകൾ ഓടിയാകണം ഒരു പ്രത്യേകമായി ദൗത്യമായിട്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്
അനേക മക്കൾക്ക് പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ കൈകളടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു വർഗീസ് എൻ്റെ പേര് വർഗീസ് വീട് പള്ളികുന്നത്താണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം മുതൽ ശക്തമായിട്ട് പനിയായിരുന്നു ആ പനി പല പല ഡോക്ടർമാരെയും മാറി കാണിച്ചിട്ട് പനി മാറിയില്ല അതിന് ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ കഷ്ടത്തിലപ്പോൾ ഒരു മുഴ വന്നു ആ മുഴ കീറി ബയോക്സി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബയോക്സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ അമ്മല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി അമ്മല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പെറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തു പെറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഫോറായി ഇനി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൽ എളുപ്പമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു ആറ് സൈക്കിള് പെറ്റ് കീമ്പത്തോടൊപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പട്ടത്തിൻ്റെ രീതിക്ക് വന്നു പട്ടത്തച്ചൻ എൻ്റെ തലകൈവിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മിഠായിയും ഒരു പ്രാർത്ഥനയും തന്നു ഞാൻ ആ മിഠായി മാതാവിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി പനിയായിരുന്നു ആ പനി രണ്ടര മാസമായിട്ട് പനിയായിരുന്നു ഈ മാതാവിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പോൾ തന്നെ പനി മാറി അങ്ങനെ തുടർന്ന് കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഡോക്ടറെ എത്തിക്കാണ് പോയത് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആറ് കീമോതെറാപ്പി നമുക്ക് സൈക്കിൾ കീമോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ആറ് സൈക്കിൾ കീമോതെറാപ്പി ചെയ് അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ മാതാവിന് കിരണമൊക്കെ ഞാൻ വന്നിരുന്നു രോഗശാന്തി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരായിരുന്നു അങ്ങനെ ആറ് സൈക്കിൾ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പെറ്റ് സ്കാൻ എഴുതി തന്നു പെറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തല ദിവസം ഞാൻ വീണ്ടും പട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പട്ടത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ പെറ്റ് സ്കാൻ്റെ ഡേറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ രണ്ട് മിഠായി എനിക്ക് തന്നു പെറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തല ദിവസം രാത്രി മിഠായി കഴിക്കുക പോകണമെന്ന് കാലത്തും ഒരു മിഠായി കഴിക്കുക അതിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പൊക്കുളം പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ മാതാവിൻ്റെ മുന്നിൽ കുറേ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു പെറ്റ് സ്കാൻ എടുക്കാൻ പോയി പെറ്റ് സ്കാൻ എടുത്ത് റിസൾട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ എത്തിക്കു വന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദമായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ഒരു വിശ്വാസ യാത്രയാണിത് ചില ആളുകൾ പട്ടത്തച്ചൻ കൈ വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നല്ല രോഗസൗഖ്യം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സ് ഒരുങ്ങി വരുന്നുവോ ആ ഒരുങ്ങിയ മനസ്സിന് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് അച്ഛനായാലും മറ്റേത് അച്ഛന്മാരായാലും അത് നടക്കും പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസം വേണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം വേണം കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് അവനിൽ നിന്ന് ശക്തി പൊട്ടി പുറപ്പെട്ട് എല്ലാ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ക്യാൻസർ വലിയ രോഗമാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് സകല വിശ്വമാടെ ഈ തിരുനാളിൻ്റെ ദിവസം ആറര മണി മുതൽ അവിടെ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ആരാധനയും ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ രോഗങ്ങളുള്ളവർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വാ ഒന്ന് വായോ അച്ഛൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആ വിശ്വതമാർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിൽ മരിച്ചു ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് വിധി എഴുതിയ വർഗീസാണ് ഈ ആൾത്താരിൽ നിൽക്കുന്നത് കൈകളടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തെ നന്ദി പറഞ്ഞ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈ കറുത്ത ഡോട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞു ശരീരം മുഴുവൻ പടർന്നതായി കാണിച്ചു തരുന്നു എനിക്ക് ആ കറുത്ത ഡോട്ട് ക്യാൻസർ ആകെ പടർന്നു എന്ന് എന്നെ രക്ഷയിൽ പിന്നെ ഡോക്ടർമാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഡോട്ടുകൾ അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതാണ് പഴയ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പോയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ വശത്ത് കാണുന്നു എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും കർത്താവ് തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് തൊട്ടാൽ ആ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ മരിച്ച ലാസൻ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവിന് ഈ രോഗാണുക്കൾ നിർവീര്യമാക്കാൻ രാവിലെ ഏഴേകാലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ചേട്ട ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് സാക്ഷ്യം പറയണം അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോട് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാ വിധ അനുഗ്രഹം തരട്ടെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക
എൻ്റെ പേര് അനീഷ് ആൻ്റണി ഞാൻ ആളൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ വിവാഹ തടസ്സവുമായിട്ടാണ് ജെർസലാം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വന്നത് പട്ടത്തച്ചനെ കണ്ടിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കാലത്ത് ദിവ്യകാരനെ കൊന്തയുണ്ട് അതിൽ സംബന്ധിക്കുക മൂന്നാഴ്ച നിയോഗം വെച്ച് സംബന്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച കൊന്ത കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി ആ ഞായറാഴ്ച തന്നെ എൻ്റെ വിവാഹം ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് നോക്കിയേൻ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അത് രാവിലെ നടക്കുന്ന കൊന്തയുണ്ട് മോനെ അനീഷെ നീ അത് വന്ന് സംബന്ധിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച കൊന്ത കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ സ്നേഹ സമ്മാനമാണ് ഇതേ നിൽക്കുന്ന പേരെന്തെന്ന് മിനു മിനുവിനെ കർത്താവ് കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ബ്രോക്കർമാരല്ല കൊണ്ടുവരേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ആ കുടുംബം നസ്രസിലെ കുടുംബമായി തീരും മനുഷ്യൻ എന്നിടയ്ക്കും മിനുവിനും ജെറുസലം ഭജന കൂടാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ മംഗളങ്ങൾ കൈയടിച്ച കത്തണം നന്ദി പറയാം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എൻ്റെ പേര് ലിസി ജോസ് വീടാമല ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്ത് എൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇവിടെ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ദുബായിലാണ് അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണു രണ്ട് കാലിൻ്റെയും എല്ല് ഒത്തിരി അധികം എല്ലുകളെല്ലാം പൊട്ടി പൊടിഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അങ്ങനെ സെൻറ്റ് ജെയിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോന്നു അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കാലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല ഒരു വർഷം കഴിയാതെ കാല് നിലത്ത് കുത്താനോ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് കാലും ഒന്നുപോലെ ആയി കെടുന്ന കിടപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ പട്ടത്തച്ചനോട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചു അച്ഛൻ ഓപ്പ ഓ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ജോബിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു ഓരോ ഓപ്പറേഷന് മുന്നേ അച്ഛനോട് വന്ന് പറയും അച്ഛൻ ഓരോ മിഠായി തരും ഓപ്പറേഷന് മുന്നേ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ മിഠായി കഴിക്കും ഓപ്പറേഷൻ ഒരു തടസ്സം കൂടാതെ ചെയ്ത് ഡോക്ടർമാർക്ക് വരെ അത്ഭുതമായി ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ കാല് പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമായി അവൻ ദുബായിലേക്ക് ജോലിക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഇത്രയും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ദൈവം തന്നു പക്ഷേ ഈ കൺവെൻഷന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവന് തണ്ടൽ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു തണ്ടൽ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡോക്ടർമാർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ തണ്ടൽ വേദന മാറാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതിൻ്റെ ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസമാണ് വീണത് ഈ വീഴ്ചയോടു കൂടി ഇന്ന് വരെ പിന്നെ തണ്ടൽ വേദന അവനുണ്ടായിട്ടില്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല നല്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം ഒന്ന് ഒന്ന് വീൽച്ചേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജിജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പറയട്ടെ ഇത് ഇപ്പോ രണ്ട് കാല് സ്വർണത്തിന്റെ രണ്ട് കാല് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവന്റെ രണ്ട് കാല് കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കില്ല എന്ന് ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞ ഒന്ന് വരികയാണ് എന്റെ പേര് ജോബി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പിടാനുബോധയാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അന്ന് പങ്കെടുത്തത് അന്ന് ചേരലാണ് അന്ന് ധ്യാനം കൂടിയിരുന്നത് അച്ഛനോട് ഒരേ ഓപ്പറേഷൻ ടൈമിലും അച്ഛനോട് രാത്രി വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ സഹായം അപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള എല്ലാവരും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് രണ്ട് കാലുകൾക്കും യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് കാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജോബിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ജോബി എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ജോബിയുടെ വായ എന്ന് കേട്ട് സുഖം പ്രാപിക്കും സുഖം പ്രാപിക്കും അതിന് പറ്റിയൊരു കാര്യം രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആ മുറിയിലിരുന്ന് സഹിച്ച് സഹിച്ച് ആ സഹനങ്ങളൊന്നും പരാതിപ്പെടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചതഞ്ഞ് അരഞ്ഞ എല്ല് വീണ്ടും കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ വിദേശ ജോലിക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമില്ല അസാധ്യമായത് സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജോബിയുടെ ഈ ജീവിത സാക്ഷ്യം കൈകൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയും കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച്
എൻ്റെ പേര് മേഴ്സി സ്ഥലം ഒല്ലൂര് എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷമായി കല്യാണം ആലോചിച്ചൊന്നും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് കുരിശിൻ്റെ മുടിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉടമ്പടി അടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഭംഗിയായി നടന്നു സാമ്പത്തികമായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒക്കെ ജെറുസലം നാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ അത് നടന്നത് യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ ശോധന ക്രൂശതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ഫലം ഒത്തിരിയേറെ കെട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നേ ചില അന്ധകാര ശക്തികൾ ചില കുടുംബത്തെ കണ്ട് വളരാൻ പറ്റാത്തവരും പണമില്ല വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഏതാ മേഴ്സി തൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി കുരുക്കഴിക്കുന്ന ക്രൂശതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റെടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എന്നും കുടുംബത്ത് വഴക്കാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ സംശയം അങ്ങോട്ട് വഴക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വഴക്ക് കുരുക്കഴിക്കുന്ന ക്രൂശത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എടു നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കേൾക്കാം കുരുക്കഴിക്കുന്ന ക്രൂശത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എടുത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം സ്വർഗമായി അച്ച ഞങ്ങളുടെ മണവറയിലാകട്ടെ കുടുംബത്തിലാകട്ടെ വഴക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പീഡ വിട്ടുപോയിന്ന് എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങളിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇത് ഒരു വൈദികരുടെ കുർബാന അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ത്യാഗം അതിന് ദൈവം വില കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രകാരം നടക്കുന്നത് മേഴ്സിയുടെ മകളുടെ വിവാഹം പണമില്ലായിരുന്നു വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്നില്ല കർത്താവ് അത് ഭംഗിയായി നടത്തി അരങ്ങളിലടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ നമുക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു ജിൻസി എൻ്റെ പേര് ജിൻസി ഞാൻ കല്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് ആയിത്ത കാര്യത്തിൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ഉണ്ണിയുടെ കഴുത്തിൻ്റെ താഴെ ഒരു മുഴയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോൾ അത് സ്കാനിങ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡോക്ടർക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ സ്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ചൂട് പിടിച്ചാൽ മാറുന്ന ഒരു മൊഴിയാന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഒ ഇ ടി എക്സാം എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സാമിന് വരു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പട്ടത്തച്ചൻ കണ്ടു പട്ടത്തച്ചൻ മിട്ടായി നാല് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് എക്സാമിന് ഓരോ മിട്ടായി തന്നു അച്ഛൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്രയറിൻ്റെ ഒമ്പതരയ്ക്കുള്ള പ്രയറിൻ്റെ നമ്പർ തന്നു പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രയർ തന്നു ഈ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അധികം പൈസ മുടക്കി കുറേ കോച്ചിങ് ഒക്കെ പോയിട്ട് നടത്തുന്ന എക്സാമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേടിച്ചിട്ടാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് എക്സാം എഴുതി നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ പട്ടത്തച്ചൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ജലസേനാഥൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഒട്ടും എളുപ്പമുണ്ടായില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എക്സാമിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയ മിട്ടായി ഒരു എൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയ എക്സാം ചെയ്ത ചേച്ചി ഒരു ഹിന്ദു ചേച്ചിക്ക് ആ ചേച്ചിക്ക് കൊടുത്തു ആ ആൾ എക്സാം എഴുതി റിസൾട്ട് വന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണെന്ന റിസൾട്ട് വന്നു ഞാൻ പാസ്സായില്ല ഫെയിലായി എൻ്റെ കൂടെ എക്സാം എഴുതി ആ ചേച്ചി ആ ചേച്ചി പാസ്സായി അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ സങ്കടമായി പാസ്സായില്ലല്ലോ എന്തായാലും അച്ഛൻ്റെ ഇവിടെ മാത്രം എന്നൊരു വിശ്വാസം എക്സാം എളുപ്പമുണ്ടായില്ല ആകെ എക്സാം ഉള്ളൊക്കെ ഇരുന്ന് കരച്ചിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സാറ് വിളിച്ചു സാറ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു റീവാലുവേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റീവാലുവേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു പത്തറുപതിനായിരം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഏഴായിരം രൂപ കളയാനില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല കാരണം എൻ്റെ മുന്നൂറായിരുന്നു മാർക്ക് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വേണം പാസ്സാവാൻ കിട്ടില്ലാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ സാറ് നിർബന്ധിച്ചോടെ ഞാൻ കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ തോറ്റുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും മുടക്കിയില്ല അച്ഛൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്രയറിൽ ഒമ്പതരയ്ക്കുള്ള പ്രയറിന് അലാം വെച്ച് ഞാൻ ഇന്നും പങ്കെടുക്കായിരുന്നു എന്നാൽ മറന്നു പോകുന്നു വെച്ച് പേടിച്ചിട്ട് ഇന്നും അലാം വെച്ച് ഞാൻ പങ്കെടുക്കും മാസാദി വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഫെയിലായാലും പാസ്സായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ മറന്നു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് അമ്പത് വേണം ചെയ്യിക്കാൻ മുന്നൂറ്റമ്പത് വേണം അമ്പത് മാർക്ക് അധികം കിട്ടണം മുന്നൂറ്ററുപത് കിട്ടി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ പാസ്സായി ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു ത്യാഗം ഞാൻ വരുന്ന കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് ഒമ്പതരയ്ക്കുള്ള പ്രയറിൽ അതിനെ സംബന്ധിക്കുക ആ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരും തോറ്റു വരും നീ പ്രാർത്ഥന രണ്ടു ദിവസം കേട്ടു പിന്നെ കേട്ടില്ല